Buenas, un saludo, soy Death Vance y hoy os traigo un gameplay del Señor de los Anillos La Guerra del Norte, que es el último juego que ha salido de del Señor de los Anillos. No he jugado nada aún, apenas he visto unos cuantos vídeos en, en YouTube. Y bueno, más que nada es para enseñárselo a, a un colega, a un amigo, que, que aún no se lo ha pillado y para ver si le puede gustar, si no le gusta y para todas aquellas personas que que no conozcan mucho este juego, ¿no? En mi caso se puede elegir entre estos tres personajes, cada uno tiene sus propias habilidades, sus propios talentos, sus propias habilidades. Y bueno, yo voy a elegir a Eradan, Montaraz Dunedain, porque puede usar el arco y, y la espada a la vez. Espada dos manos, espadas de una mano también. Vale. Menos mal que estoy leyendo los consejos de abajo porque no sé nada del juego. Omitiré vídeos de la campaña para evitar posibles spoilers. Ok, este, aquí es donde empieza, en el pony pisador de la, en la posada de la ciudad de Bri. Saltaré el vídeo para editar posibles spoilers, como ya he dicho. Y bueno, la, los textos, tanto los textos como las voces están totalmente en español. Pero al menos la voz de Aragón, que es la que acabo de escuchar en el vídeo, no es la de la película. No obstante, se agradece que como mínimo esté, esté en español. Además también a veces la boca se desincroniza con la propia voz. Pero bueno, como ya he dicho, con que sea en español me conformo. Voy a hablar un poco con toda la peña aquí para... Pues para ver más el juego, me gusta explorar las cosas. Si me permites, tengo algunas preguntas, Aragón. Shh, aquí en Bri Aragón no existe. Solo trancos en monta. Bri es un lugar bastante agradable, pero sus gentes no se fían de los de mi especie. Tenemos aquí un forastero en la ciudad, justo lo que andaba buscando. ¿Te apuntas a un inofensivo pasatiempo? Puedes ganar. ¿En qué clase de pasatiempo estás pensando? Vaya, no es más que un juego de enigmas. Me encanta jugar a las adivinanzas, pero en la ciudad ya conocen todas las que me sé. Apuesto a que puedo ganarte. No es la primera vez que juego a los enigmas. ¿De cuánto dinero hablamos? Es muy sencillo. Apuesta tu dinero y yo te plantearé un enigma. Si me das la respuesta correcta, doblaré la cantidad. Pero si te equivocas, me quedaré con las monedas. ¿Qué me dices? Muy bien. Dime tu enigma. Primero tienes que apostar tu dinero. ¿Cuánto deseas apostar? Recuerda que puedes doblarlo si eres lo bastante listo. Bueno, voy a probar con una monedita de plata. Ya está. Pero recuerda, tienes que responder deprisa. Nos estamos jugando dinero de verdad. ¿Estás listo? Sí. Dime tu enigma. Fallemos. Dime algo que es tuyo, pero que los demás usan más que tú. Ah, has acertado. No te falta inteligencia. Era fácil. Dame otra oportunidad, ¿eh? ¿Qué me dices de jugar a doble o nada o de volver a jugar? Bueno. Muy bien. Doble o nada. Pregunta. Cuantas más haces, más detrás de ti dejas. ¿Qué son? Correcto. Tienes una mente aguda, no has fallado. Otra Muchas vez. Muchas gracias. ¿A doble o nada? Otra vez. Venga ya, hombre, págame. Ya es Vamos. suficiente. Gracias por el juego. Y la moneda. Hasta luego, Lucas. Vamos ya aquí a. Bueno. Antes de salir debería ver si puedo hablar con más peña. Ahora. No te había visto. Tengo la cabeza en las nubes. Te veo muy triste. ¿Tienes algún problema? Ah, no. No se trata de un problema. No. 
Es más, verás, estoy enamorado. Ya. ¿Y de quién estás enamorado? Se trata de Idona Campanilla, mi novia de la infancia. Siempre he sabido que estamos hechos el uno para el otro, pero a su padre no le gustan mis planes. Ha dispuesto ya su boda con el herrero, el Malesa. ¿Y ella está de acuerdo con esta boda? Esta es la cuestión, no estoy seguro. Siempre le decía lo mucho que la quería cuando éramos niños, era como un juego. Luego nos hicimos mayores y ahora resulta más difícil decírselo. Deberías decirle lo que sientes antes de que sea tarde. Quisiera decírselo. Mira, este colgante pertenecía a mi madre. Quiero dárselo a Idona como muestra de mi amor. Pero la cadena está rota y el mundo del herrero es el único de la ciudad que puede repararla. Pero si le llevo el colgante, seguro que sospecha algo y me echa. Venga, hombre, ¿esto qué es, Dragon Age? No tengo tiempo para tus pequeños problemas. Tengo graves asuntos que atender. Ve tú con los huevos. Quiero matar a Orco. A ver. Wow, mi ropa. Para la mano izquierda, para la mano derecha. Ah, que hay una espadita de dos manos. Ok. 40 flechitas. Por cena incluso el valor. 154. Guau, wow, habilidades. Yo me iré por el tema del arco. Que es lo que me mola. Hay información cuadrado confirmar, a ver. Ok, va. En cuanto pueda, diario, horno. Hornos, fuerza, destreza, cuerpo a distancia y armadura. Destreza del juego. Anda, mira, el número de muertos, todo cero. <ríe> Ok. Hola, bonita tarde, ¿verdad? Sí, una tarde bonita. Cuando sea de noche, ¿qué dirá? ¿Que es una mañana preciosa? Bueno, bueno, bueno. Al menos esto de la ciudad está bien. Y a la con gente le da un toque distinto a lo que teníamos acostumbrados por ver en el Señor de los Anillos, ¿no? Sobre todo los míticos juegos de Play 2, como las dos torres o el retorno del rey. A ver, procede. Oh, creo una tuya. Ah. Desplegar texto. A ver, ¿qué es leyenda. Dejar. Ver descripción. leyendo ah vale ok leyenda cursor wow bueno y, y que voy directamente pues nada vamos ahí Habría estado bien que hubiera caminos de por medio. ¿No? De una ciudad a otra. Aunque sea en plan túnel, digo yo. Pero bueno, es pronto para... Venga, mira, para utilizar por fin de salud. Ok. Es prontito. Para decir si está mal o está bien. Que haya o no haya caminos. Estamos en formas, pero no se ve rastro del enemigo. Esas ruinas pueden esconder un gran ejército. Incluso pueden estar observando unos ojos poco amistosos. Vinimos a distraerles para proteger a Aragorn. Y la mejor manera de hacerlo es entrar por la puerta principal. Vamos allá. Uy. Tiene eco. A ver. Puso acá los ataques. Ajá. 
Vale. Puedo hacer combo. Más o menos. ¿Qué pasa si los he apretado? Nada, de momento. Ok, vamos para allá. Cuidado, trasgos. Ahí, ahí, ahí. Para atacar, cuadrado. Triángulo. R1. Ah, R2. O sea, se está cargo con L2. Y con R2 se dispara. Mira, le dan toda la cabeza y se queda nota ahí. <risa> ok. Ah, usa el triángulo. Lo probaré con el asco a ver si hace algo guapo. Ah, vale. Creía que había sido por detrás. Pero voy a buscar el triángulo para atacar. Vale. Ah, guay. Vamos con el arco. Aquí sí ve lo de los golpes críticos con el arco. Vamos ya, dispara la cabeza, qué bueno. No. Tendré que acercarme. Ah, no da tiempo. Ahora usaremos un poco la espada. Ah, es que hay cofre, ¿vale? ¿Y esto? Esto es un barril que explota, seguro. Cuidado con los arqueros. No, no explota, se rompe pero no explota. Vale, ahora que va a estallar la espada, tengo que usar el arco. ¡Hetso! ¡Oye! Oh, yeah. ¡Hetso! ¿Qué más hay vivo por ahí? ¡Estoy mal herido! ¡El ramo ha caído! ¡Deprisa, ayúdame! No sé si por alguna vida o porque las espadas no tienen esa condición. Es una toma. Un águila que diga, perdón. No, de absorbo. Estoy con los auriculares 5.1. Los AX, AX Pro Triton. Que me ha sordo eh. el águila este. Por el señor de las águilas. Guau, guau, que de peña. Mira, este arriba yo. Ah, el escudo porque... Yo aún... Estoy recibiendo muchos palos. Uy, lo siento, señor enano. Tenemos pocas probabilidades, tenemos que trabajar juntos. Abajo a la izquierda se ve el bufo del escudo, la vida. Hagamos la habilidad especial del arco. ¡Toma ya! <risa> Encima disparo en la cabeza, 400. Corre, rueda, llega rápido. ¡Guau! ¡Wow! Subí de nivel. Está bien esto de empujar. Empuja dos o tres y te quedas con uno. Los que después te pegan por detrás y te quitan vida.
se pe que con R1 más cuadrado es como los quitas del medio, como lo empuja. A ver, R1 en triángulo, ¿qué hace? Nada, que ya queda. Ya, parte crítica. Lo viste con impacto. Parte crítica, guau. Wow. Uy, y esta ocasión. Los y proyectiles. Guay. Vamos a. Vamos allá, golpe legendario. Bueno, el vídeo va, como ya dije, especialmente dedicado. A este hombre de aquí, Mr. Viva Yo, que ahora está con Uncharted 3, está ahí en el final y está dándole un poquito de caña. La mayoría de mis compis está con Skyrim, yo también estoy con Skyrim, pero hoy me he pillado el Señor de los Anillos y tras 70 horas de jugar con Skyrim, lo voy a cambiar un poquito. Eh, ¿Esto qué es? A ver. ¿Qué coño? Volver a abrir, a ah, comprar, vender, ah, anda. Esto. Bueno, aquí tal vez está. Anda al contado. Ya me están tú. Si bien para algo, es que como cogí algo que me dio una misión, yo tengo mi duda. Pero bueno, lo vendo todo. Y de aquí, a ver, esto. Esto. Y esto. Coño, ¿cómo me ha dado? Pues sí, creo que vamos a tener que partir esto de aquí. Dame, dame, dame. Estoy aquí. No me ha dado, me ha dado, cabrón. Hostia, qué pinazo. Y otro. Yo, si me mata. Sí, está la columna, hombre. Pues no, no pasa nada por partir columna. Toma, castaña. Pero cómo me da. Aquí es la miseria, tío. Bueno, ya está la de estampa en el suelo. Uh, tarde. Aquí. Me queda una fecha. Bueno, pues se va a hacer de opciones no. Hostia. Eh. Escudo de no sé qué ¿Quién quiere escudo? Enano Es que yo no sé con qué va este A ver Escudo No sé si se va a echar de una mano De dos Proceder Mira, lo hijo de Elrond. Aquí yo creía que Arwen era hija única. Superar a un troll en combate no es una pequeña hazaña. Bueno, pues voy a dejar de grabar ya en breve. Así que espero que al menos hayáis visto suficiente del juego.
para ver saber más o menos si os puede gustar o no eh, haré si hace si veo necesario o si me, me dará picada futuro gameplay de la guerra del norte espero que os haya gustado y hasta la próxima